是安泰医院何凡何大夫。嗯、呃，今天呢，我给大家介绍呃一位特殊的患者，嗯、呃，谢荣妹，她是在呃外院确诊为食女，然后是没有希望来月经的，但是经过我们医院的治疗，她顺利的来了月经。今天她想跟大家分享一下她的治疗经历，然后嗯，叫什么名字？啊，大家好，我叫谢荣妹，我来自湖南衡阳。一个农村吧，然后啊、嗯呃，我今年二十岁了。嗯，你是什么时候确诊你这个病的？嗯，在我十六岁的时候吧，那个时候，但是也没有得过确确诊的，说是食女，在真正确诊是食女的时候是十八岁，在襄阳医院确诊的、嗯。当时嘛，医生只是说，啊、呃，可以给我做个阴道，因为我是没有子宫。因为我是子宫畸形，没有宫颈，然后没有阴道的一个患者嘛。嗯、当时医生只是说，呃，可以帮我做个阴道，解决性生活。然后他说，以要是来月经还有想到以后那些生育问题，他说意思就是说，要我就是心里有个准备吧。嗯。就是有个准备可以来月经，可以生育是吗？没有。他是什么意思？让我有心里有个准备，就是就是说不要想太多，就是人嘛，不要奢望了，是吗？对，就是不要奢望以后那些事情，就这样子，找个可以帮你做个阴道，就这样子。嗯嗯，然后你是什么时候发现我们安排医院的？当时我是在那个无无意间吧，一次上网，嗯、上网然后就是打到石女嘛，然后。然后结果就跳出了一个安泰医院，还有陈院长一些那些视频啊。我当时也是随便的点击看了一下，嗯、然后看到陈院那姐那陈院长那些视频以后啊，我真的当时就觉得好像心里好像一下亮了很多。虽然不是不敢说很相信，但是我至少相信这个世界上还是可以医治我们这种病的医院。然后我就抱着一线的希望吧，就是想来试试看吧。就当时跟我爸爸，啊、呃，其实也是身上也没有很多钱，这些要说吗？不用说是吧？啊、呃，就是我爸爸带我过来的，嗯，过来医院，就是迎接我，就是当时我就挂的是陈院长的号码啊，嗯，就陈院长帮我看了一下。他帮我做了个阴道镜，然后看了一下 B 超，当时他就马上给我总结了一个那个手术的方案。他第一告诉我，他就说：“小姑娘，我可以救你。”我当时心情真的，我真的是特别的高兴，真的，我爸当时都流泪了，真的，我也流泪了，真的。因为陈院长他说：“小姑娘，我可以救你。”我当时里面，也许是一些人都无法了解那种心情。毕竟我也这个病，说实话，我也治了起码有五六年，一直都在治疗中，就是一直没有希望，这样子。你是十一月十三号到的医院，嗯，对对对，你是十一月十四号做的手术。啊，对，是的。嗯，当时跟大家说一下，你都做了什么样的手术？啊，当时啊，陈院跟我说的方案就是做了一个子宫融合术，还有做了个宫颈。宫颈，对对，埋骨，对对埋骨嘛、嗯，然后还做了一个，做了个阴道，但是那阴道真的，我感觉做的非常好，真的阴道。他说我可以像正常人一样的，嗯、呃，生活，有正常的心理反应那些的。当时做完这个手术以后啊，啊、呃，我大概手术手术后第十天吧，我那天我去上洗手间，你看我看到什么？就看到的，真的是心血，月经。当时我看到那个血的时候，真的，我真的怎么说？真的，当时那那那张纸，我那张月经上那个纸，我真的都舍不得丢，是真的。因为我长这么大，我真的是第一次看到那种月经血，真的。后来，我现在已经来月经，已经持续了三天了。然后你跟就是说这个摄像机前面的这些跟你相相同病的这种姐妹，嗯，想跟他们说点什么
、呃，我只是想，嗯，告诉那些姐妹们啊，就说作为使女中的我，我也算是一员吧。我希望你们的心情，我真的可以，真的可以非常理解我们的心情。只是希望大家真的不要放弃治疗。现在医学那么发达，相信自己，也是不要那么快就认命，真的。安泰给我，安泰医院让我做回了真正的女人，所以我相信，也不是说这个，这其实放这个视频，不是说一定要大家去，一定要去大跟大家表示什么，我只是希望把我的经历告诉大家，让更多的人可以获得像我这样的病例，然后就说像我这样的病例可以得到真正的一个解救，真的，其实作为女人，做回女人的感觉真的很好。谢谢你们。